हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों जनरल साइंस का आज पार्ट टेन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप ट्वेंटी फाइव एम्स क्यूज दोस्तों यह वीडियो आपको डेली शाम को आठ बजे प्राप्त हो जाएगा और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का पहला क्वेश्चन बना है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है तो देखिए यूनिवर्सल डोनर के रूप में कौन सा ब्लड ग्रुप है तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता के रूप में ये इस ब्लड ग्रुप को जाना जाता है ठीक है यानी कि ये सभी को दिया जा सकता है ठीक है और देखिए यहीं पर अगर हम बात करें कि सर्वग्राही यानी कि कोई भी जो है ऐसा रक्त का समूह जो सभी रक्तों को जो है ग्रहण कर सकता है वो है यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप ए बी तो कई बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि यूनिवर्सल जो है डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप है ठीक है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान रखेंगे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य की में के पूरे शरीर में लगभग पाँच से छः लीटर रक्त जो है पाया जाता है मनुष्य के शरीर में अगला क्वेश्चन देखते हैं सूखी बर्फ क्या है तो देखिए सूखी बर्फ क्या है तो देखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक तरह से सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो देखिए ठोस कार्बन को इसको सूखी बर्फ क्यों कहते हैं इसको देखिए ड्राई आइस भी कहते हैं ठीक है और इसका मेन रीजन यही है कि देखिए कि ये जब ठोस के रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो एक तरह से ये बर्फ बर्फ के रूप में दिखाई देता है ठीक है इसलिए इसको ड्राई आइस या हम ये कह सकते हैं सूखी बर्फ कहते हैं ठीक है देखिए इसका कई जगह इसका यूज किया जाता है जैसे कार्बोनेट शीतल पे यानी कि जो है एक तरह से कि जो पेयजल होता है हम देखते हैं सोडा पानी होता है उसमें इस तरह के जो है ड्राई आइस का प्रयोग किया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं तो देखिए यानी कि उसके बीज जो है फलों के अंदर नहीं रहते हैं तो देखिये ये है जिम्नो ठीक है इसमें हम देखते हैं कि जो बीज जो है नग्न अवस्था में पेड़ों पे लगे रहते हैं और इसका सही एग्जांपल कौन सा है चीड़ और देवतार तो देखिए कि इसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म या हम कह सकते हैं अनाबृत बीजी या बिवृत बीजी तो इसमें इसके पौधों में या वृक्ष में क्या होता है कि जो बीज फूलों में पनपते हैं और फूलों में पनपने और फलों के अंदर बंद रहने की बजाय वो टहनियों पर हम देखते हैं कि नग्न अवस्था में पाए जाते हैं ठीक है और इसका एग्जाम्पल है चीड़ देवदार ये सारे पड़ इसमें जो पेड़ हैं इसमें इस तरह से जो बीज है वो पेड़ों की टहनियों पे लगते हैं लेकिन इसके अपोजिट में हम देखते हैं आवृत बीज यानी कि जो एन जी स्पर्म है उसमें हम देखते हैं कि इसमें फूल आते हैं और जो बीज है वो अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित रहता है ठीक है तो और बहुत सारी चीज़ों का सेब हो गया ठीक है जो पपाया है इन सारे के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप देखेंगे उसमें सारे एन जी यानी कि आवृत बीज ये वृक्ष होते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग एन की जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा तो देखिए इनका जो ब्लड ग्रुप होगा ऑप्शन नंबर सी एन की ए और बी इनके ब्लड ग्रुप होंगे संतान की ठीक है एन की माता का ओ और अगर पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उनके संतान की जो ब्लड ग्रुप होगी ए और बी होगी ठीक है तो ये चीजें ध्यान रखेंगे इस तरह के जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक यानी कि जिसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट क्या है तो देखिए सिगरेट के धुएं में क्या क्या कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट है वो है देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन तो निकोटीन तो आपने सुना होगा कि सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है ये चीज याद रखेंगे और देखिये निकोटीन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है सी और एन है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सी है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं शायनता का एस आई मात्रक क्या है तो देखिए शायनता का जो एस आई मात्रक है वो है प्याइज तो इनकी एक तरह पी वन से डिनोट करते हैं तो ये शायनता का मात्रक हो गया देखिए पास्कल किसका मात्रक है दाब का पाइला टेल्सा देखिए टेल्सा तो हमें पता है लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि पाइला क्या किसी का मात्रक है देखिए टेस्ला क्या है तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता का मात्रक है और पास्कल मैंने बताया दाब है देखिए यहाँ शायनता क्या होता है देखिए किसी भी तरल पदार्थ में जो बहने अगर कोई तरल पदार्थ हम देखते हैं बेहतर रहता है ठीक है लेकिन जब कोई बहने का विरोध करता है और उसकी जो क्षमता होती है विरोध करने की उसको हम शायनता कहते हैं ठीक है एक तरह से एक लेमेन लैंग्वेज में अगर हम बात करें शायनता इनकी गाढ़ापन होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है तो देखिए हाइड्रोजन में जो समस्थानिकों की संख्या होती है वो तीन होती है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 
देखिए समस्थानिक होता क्या है तो देखिए किसी भी जैसे एक ही तत्व के जो हम देखते हैं कि उसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है किंतु उसके परमाणु भार जो है अलग अलग होता है उनको हम समस्थानिक कहते हैं ठीक है इसी के अपोजिट में संभारी क्या होता है तो देखिए वहाँ पे हम देखते हैं कि परमाणु भार समान होते हैं किंतु उनके परमाणु क्रमांक अलग होते हैं उनको संभारी कहते हैं ठीक है और यहाँ पे समस्थानिक में क्या है परमाणु क्रमांक तो समान है किंतु परमाणु भार या द्रव्यमान भार अलग अलग होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं तो देखिए जो ऐसे पौधे होते हैं कुछ वो केवल छायों में ही पनपते हैं कुछ अपने ऐसे पौधे भी देखे होंगे जो घरों के अंदर ही उग जाते हैं ठीक है तो देखिए इसको कहते हैं सीओ काइट्स कहते हैं तो सीओ काइट्स ऐसे पौधे हैं जो छाए में पनपते हैं यानी कि वहाँ पे उगते हैं बढ़ते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेफ्रॉन का संबंध जो मानव शरीर के किस प्रणाली से है तो देखिए नेफ्रॉन का जो संबंध है हम देखते हैं हमारी उत्सर्जन प्रणाली से ठीक है तो देखिए नेफ्रॉन एन की देखिए उत्सर्जन प्रणाली से है और देखिए नेफ्रॉन जो सम्मिलित है उत्सर्जन और देखिए नेफ्रॉन का जो फील्ड है इसकी स्टडी है इसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी कहते हैं और इसके जो डॉक्टर्स होते हैं विशेषज्ञ होते हैं उनके नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं ठीक है और देखिए नेफ्रॉन मोस्टली हम देखते हैं कि ये गुर्दे की मूत्र उत्पादन उत्पन्न करने वाली जो कार्यात्मक संरचना है इसको ही हम एक तरह से नेफ्रॉन कहते हैं ठीक है और ये देखिए कि जो हमारे गुर्दे का जोड़ा होता है मनुष्य के जो है अंदर और उनका एक जो है हम देखते हैं कि प्रधान कार्य जो है हम देखते हैं कि जो जो हमारे यूरिन को उत्पन्न करना इसका मेन काम होता है ठीक है जो हमारे वृक्ष या गुर्दे होते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हीरा क्या है एक मिश्रण है कि यौगिक है तरल है तत्व है तो देखिए हीरा क्या है एक जो है तत्व है ठीक है अब यहाँ पे हम एक चीज आपको बता दूं तो कि जो है ये अलग अलग चीज है मिश्रण यौगिक और तर, तरल और तत्व इनमें क्या डिफरेंस है इसको मैं एक जो है अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू में बताता हूँ देखिये मिश्रण क्या है जब कोई हम ठोस द्रव या गैसों को आपस में मिला देते हैं और उसकी अगर अंदर कोई क्रिया होती है तो हम उसको कहते हैं मिश्रण कहते हैं लेकिन अगर हम देखें कि योगिक क्या है देखिए योगिक और मिश्रण में दोनों चीज में ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे हमने बताया कि मिश्रण में ठोस द्रव गैस तीनों को मिलाया जा रहा है लेकिन हम देखते हैं कि योगिक में वे शुद्ध पदार्थ को हम एक तरह से रासायनिक रूप से दो या दो अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है यानी कि यहाँ पे दो तत्व या दो से अधिक तत्वों को हम रासायनिक रूप से संयोग करते हैं तब तो उसको योगिक बनता है ठीक है तो मिश्रण और यौगिक में आपने ध्यान दिया अब देखते हैं कि जो तरल पदार्थ है वो क्या है जैसे कि हम कोई भी चीज़ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बहने का गुण हो इनकी प्रवाह होने की जो गुण होता है चाहे वो द्रव हो या गैस हो उसको हम तरल पदार्थ कहते हैं तत्व क्या है देखिए कि ये उन शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं उनको हम तत्व कहते हैं ठीक है तो ये सारे डिफरेंस आप अच्छे से याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई SI मात्रक क्या है तो देखिए विद्युत आवेश का जो एसआई SI में मात्रक है वो है कुलाम ठीक है आपको पता होगा विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और पास्कल किसका मात्रक है दाब और बोल्ट किसका मात्रक है विभांतर का मात्रक है तो देखिए हर एग्जाम में इस तरह के जो मात्रक जो है जरूर पूछा जाते हैं तो आप एक एक करके वन बाई सारी चीज़ को आप धीरे धीरे याद करना स्टार्ट करिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है तो देखिए एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें मर कैप्टन भरकर उसको गंध युक्त बनाया जाता है देखिए गंध युक्त इसलिए बनाया जाता है ताकि इसकी सेफ्टी के लिए यानी कि अगर कहीं पे गैस लीक हो तो लोगों की जो है लोगों तक ये गंध पहुंचे और उनको पता लगे कि गैस सिलेंडर लीक हो रही है या कहीं से गैस निकल रही है ठीक है तो देखिए अगर प्रोड्यूसर गैस है और ब्यूटेन और मिथेन तो देखिए कि प्रोड्यूसर गैस हम इसकी अगर बात करें तो देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं ब्यूटेन हम देखते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है उसको हम देखते हैं कि ब्यूटेन ही इसमें भरा जाता है और मीथेन जो ये गोबर गैस या प्राकृतिक रूप में जो पाई जाती है उसको हम मीथेन गैस हम जो है कहते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन एन की एल तकनीकी से संबंधित नहीं है तो देखिए एल एक टेक्नोलॉजी है और हमें बताना है इसमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये लेटेंसी को बढ़ाता है ये गलत है बाकी ऑप्शन सारे सही है यानी कि ये एक तरह से हम देखते हैं स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ये ट्रांसमिशन को जो ट्रांसमिशन लागत को कम करता है बिल्कुल सही है और ये डाउन लिंक और अपलिंक डेटा दर जो है इसको जो है बढ़ाने का काम करता है देखिए एक्चुअली ये एल जो टेक्नोलॉजी है क्या तो देखिए एक 3G टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डेवलप किया गया एक जो है हम देखते हैं कि 4G वायरलेस कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है और ये हमारी जो 3G की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप नोटबुक इन सारी में जो यूज़ करते हैं 3G 
उसको दस गुणा बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी एल का जो है जो है डेवलप किया गया है ठीक है आपने कई बार देखा होगा कि एल लिखा हुआ आता है मोबाइल के ऊपर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर यानी कि लीवर की क्षति होती है तो देखिए अगर हमारे लीवर में कोई भी विटामिन की अगर अधिकता होती है इवन कोई भी विटामिन अधिक या कम होता है तो उसकी वजह से कोई भी डिसऑर्डर या जो है नुकसान शरीर में कोई रोग उत्पन्न होते हैं ठीक है तो देखिए ये विटामिन बी थ्री के कारण हम देखते हैं कि हमारे जो है जिगर यानी कि लीवर में क्षति पहुँचती है और देखिए विटामिन बी को हम नियासिन भी कहते हैं ठीक है और देखिए विटामिन बी थ्री के कारण हम देखते हैं कि जो क्षति होती है इनकी यहाँ पे हम डायरिया रोग जैसे इस तरह के रोग हो जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं किस हार्मोन द्वारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है यानी कि कंट्रोल किया जाता है तो ठीक है कौन सा ऐसा हारमोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है तो देखिए इसका राइट आंसर है बासोप्रेसिन एक तरह से एक हारमोन है जिसके द्वारा हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है ठीक है और देखिए बासोप्रेसिन जिसे हम कहते हैं कि एंटी डायरेक्टिव हारमोन के रूप में भी हम जानते हैं और एक ऐसा पदार्थ है जो हम देखते हैं कि रिटेंशन को बढ़ाता है ठीक है और हम देखते हैं कि देखिए एक्चुअल में हमारे शरीर में बहुत तरह के हारमोन्स पाए जाते हैं और ये हारमोन्स का काम क्या होता है हमारे शरीर को डेवलप करना विकास करना जो हमारी यौन क्रिया होती है प्रजनन मेटाबोलिज्म इन सारी चीज़ों में ये हारमोन्स जो है सहायता करते हैं ठीक है हेल्प करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई विलेन छारी है तो लिटमस टेस्ट पर जो परिणाम होगा लिटमस टेस्ट का वो क्या होगा तो देखिए इसमें जो लाल लिटमस है वो एक तरह से जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा ठीक है अगर वो विलेन छारी है तो देखिए ये एक तरह से हम देखते हैं कि ये छारी है जो विलेन है उसकी पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है तो देखिए विटामिन के की कमी से मैंने कई बार बताया कि क्लोटिंग जो हमारे रक्त की थक्का है इसकी समस्या होती है ठीक है तो देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि जो क्लोटिंग होता है इसमें क्या होता है तो देखिए अगर हमारी क्लोटिंग की जो प्रोसेस है हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगती है नुकसान हो जाता है कट जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर से रक्त बहने लगते हैं और उस रक्त को रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जो हमारे रक्त के जो बहुत सारे जो प्रोटीन है उसके जो अन्य जो कारक हैं वो उस रक्त के प्रभाव को रोकने का प्रयास करते हैं ठीक है और धीरे धीरे अगर वो और जिसके कारण हम देखते हैं कि वो थक्का बनता है ठीक है अगर देखिए अगर कट जाए और खून नहीं निकले तो, तो परिस्थिति ऐसी आएगी कि जो है पूरा खून बाहर निकल जाएगा लेकिन ये रक्त के अंदर क्वालिटी होती है प्रोटीन और उसके कारक होते हैं जिसके कारण ये थक्का बन जाता है और देखते हैं कि जो वहाँ पर एक तरह से अर्ध ठोस पदार्थ बन जाता है जिसके कारण हम देखते हैं कि जो जो रक्त निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और रक्त के जो अंदर जो कारक है उसकी वजह से ये क्लॉटिंग होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है यानी कि जो हमारी पाचक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये हेल्प नहीं करती है तो देखिए इसका राइट आंसर है गैस्ट्रीन ठीक है देखिए टाइलिन आपने आपको मैंने बताया था कि ये हमारे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और आप लोगों ने सभी ने राइट आंसर दिया टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है देखिए टिप्स ट्रिप्सिन ये कहाँ पाया जाता है तो देखिए ये हमारी जो आंत में पाई जाती है और पेप्सिन एंजाइम एंजाइम है ये हमारी आमाशा में जो है पाई जाती है पेप्सिन ठीक है जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये देखिए कि बेबी फूड्स में बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम का ठीक है तो ये चीज़ भी याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो देखिए जो मनुष्य के जो मस्तिष्क है सबसे बड़ा भाग है हम देखते हैं जो प्र देखिए मनुष्य के जो मस्तिष्क है इसका तीन भाग है मैंने पहले भी बताया है अग्र मस्तिष्क जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं मध्य मस्तिष्क जिसको मध्य मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इनकी पश्चिम पश्चिम मस्तिष्क तो जो हमारे प्र मस्तिष्क है और डायंसी फेलोन ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है ठीक है और जो मेडुला है पौंस है और अनुमस्तिक जिसको हम कहते हैं सेरेबिलम ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क ये दोनों मिलकर मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्तंभ का निर्माण करते हैं ठीक है तो कई बार ये चीज़ें पूछा जाता है तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट करेंगे याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ए का निर्माण होता है तो देखिए अगर ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है तो हम देखते हैं इसमें थर्टी ए का निर्माण होता है ठीक है एक तरह से इतनी जो है एनर्जी निकलती है देखिए ए का फुल फॉर्म क्या है एडिनोसिन ट्राई ट्राई फॉस्पेट है इसका फुल फॉर्म ठीक है कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है ठीक है और इसका फॉर्मूला देखिए कि इसका फॉर्मूला है सी टेन एस सिक्सटीन एन फाइव ओ थर्टीन पी थ्री ये इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी आप लोग याद करते चलेंगे 
अगला क्वेश्चन देखते हैं मैंडलिफ का मैंडलिफ की जो आवत सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था तो देखिए मैंडलिफ ने जो अपनी आवत सारणी प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के रूप में उन्होंने बताया कि जो है तत्वों को उनको परमाणु क्रमांक के जो परमाणु जो उसके क्रम है वो परमाणु के जो भार के अकॉर्डिंग रखा गया था लेकिन जो मॉडर्न जो आवत सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर यानी कि उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था और हाइड्रोजन को पहले स्थान दिया गया है ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखें कि, कि जो मैंडलिप ने परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखा है और जो जो मोजले इनकी जिन्होंने आधुनिक आवर्त का नियम दिया उन्होंने परमाणु संख्या के जो जो क्रम में इनकी बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने बताया है तो ये दोनों चीज आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का जो हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल उनकी जो उत्पत्ति होती है बोन मैरो इनकी अस्थि मज्जा में होती है देखिए यहाँ पे बोन की बात आई तो एक चीज मैं आपको बता दूँ कि जो केशिरु की इनकी वर्टिब्रेट ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो ऋण की हड्डी पाई जाती है उसको हम कहते हैं केशिरु की प्राणी और जिनमें ऋण की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको अकेशिरु की प्राणी इनकी इन वर्टिब्रेट प्राणी कहते हैं ठीक है क्या आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं कि अकेशिरु की प्राणी कौन से हैं और केशिरु के प्राणी कौन से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होते हैं तो देखिए मूत्र में हमारे जो यूरिन है उसमें हम देखते हैं कि यू यूरोक्रोम होता है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है यहीं पे जो हमारा स्टूल है मल है उसका भी रंग हम देखते हैं येलो होता है उसका कारण क्या है बीटा कैरोटीन है जिसके कारण हम देखते हैं कि ये येलो रंग होता है और ये येलो रंग इसलिए होता है कि देखिए कि जो हमारे जो फलो सब्जी में इसमें ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण हम देखते हैं कि ये जो है येलो कलर का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तने की परिधि निम्नलिखित में से किस कारण बढ़ती है तो जो तने की जो परिधि है इनकी तो ये देखिए पार्श्व विभाजन तक यानी कि एक तरह की ऐसे ऊतक है पार्श्व विभाजन तक ऊतक है टिश्यूज हैं जिसके कारण हम देखिए इसकी परिधि यानी कि मोटाई जो है बढ़ती है ठीक है तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और देखिए एक तरह से हम देखिए जो इसका शीर्षस्त यानी कि जो एपिकल मैरिस्टेम है जिसकी वजह से लंबाई में जो वृद्धि होती है और इसका जो संभान ऊतक होता है वस्कुलर टिश्यूज उसकी वजह से चौड़ाई में वृद्धि होती है ठीक है तो मो, मोटाई लंबाई और चौड़ाई ये अलग अलग जो है ऊतकों के द्वारा होती है और इसमें जो द्वितीय वृद्धि होती है वो कैम्बियम के द्वारा इसमें वृद्धि होती है पौधों में ठीक है तो ये अलग अलग ऊतकों का काम है इसको याद रखेंगे अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है लेवी लेवाइजियर ये इसके जो है जनक है रसायन विज्ञान के ठीक है ठीक है तो लेवई जियर इसके जनक है और देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान के जो जनक है माने जाते हैं वो ग्रीक दार्शनिक आरस्तु को माना जाता है और बॉटनी के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्ट तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः सीओ कितनी मात्रा में पाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ठीक है तो दोस्तों ये था आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ वंडरफुल डे अहेड